Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик и это канал о ремонте и отделке. В этом ролике вы увидите весь процесс подготовки различных оснований под штукатурку, а также как избежать появления трещин на перегородках из газосиликатных блоков. Два способа армировки стен. Так получилось, что в квартире 5 различных видов стен. Перегородки комнат из газосиликатных блоков наиболее подвержены образованию трещин. В санузле стены из силикатных блоков. Они как силикатный кирпич, не путайте с газосиликатными блоками. Есть монолитные несущие основания, в том числе и вентканалы, которые очень часто являются проблемными местами. Из-за гладкой поверхности штукатурка отваливается. Частично я оставил штукатурку от застройщика, так как она ровная, просто требует небольшой корректировки. Есть проблемные места, где штукатурка от застройщика отвалилась и остался просто обрыск на керамзит и бетонных блоках. И конечно, самые любимые места отделочников это стыки различных материалов, где чаще всего образуются трещины. К ним относятся и углы. Начну с подготовки различных оснований под штукатурку и дальнейшую отделку. Гипсовая штукатурка от застройщика в принципе оказалась ровной. Сбивать ее я не стал. Но все равно такая штукатурка требует доработки. Очень часто штукатуры от застройщика финальный этап замыливания и заглаживания делают не по технологии. Так как для них главный объем и внешний вид, а качество уже дело десятое. Поэтому сейчас на объектах я всегда стараюсь зачищать гипсовое молоко со стен при помощи шлифмашины. Счищать штукатурку вручную не самая лучшая идея. Лучше всего для этой цели использовать шлифмашину типа жираф. Если у вас нет своей, то ее можно взять в прокате или купить недорогую. Для черновой зачистки штукатурки, шпатлевки под обои, счистки старых финишных покрытий типа побелки или краски дорогая и не нужна. Это модель DLT R7232. Надежная рабочая лошадка. Кому интересно, ссылка на нее будет в описании. Для зачистки штукатурки подходит наждачка фракции 60 или 80 с отверстиями для пылесоса, чтобы был вакуум. Для углов, куда не достает шлифмашина, использую обычный брусок с грубой наждачкой. Наклеиваем блин таким образом, чтобы отверстия в наждачке совпадали с отверстиями в тарелке. И начинаю работу. Шлифмашина подключается к пылесосу. Это позволяет работать без пыли. Вакуум присасывает шлифмашину к стене, и она гораздо стабильнее чистит и не прыгает. Плюс руки не устают держать машину на весу. Если сравнивать механизированную зачистку ручную, то это просто небо и земля. Опасность неправильной глинцовки в том, что все последующие материалы, которые будут наноситься на стену, могут отвалиться вместе с этим гипсовым молоком. Так как строители во время работы не успевают сделать по технологии размочить штукатурку и загладить, а затем просто разводят штукатурку до жидкого состояния и шпатлюют стены. Получается эффект мокрое на мокрое, что-то держится, а что-то отслаивается от основания. Это не значит, что вся штукатурка от застройщика плохая. Просто у меня были прецеденты, а на финишном этапе мне сюрпризы не нужны. После зачистки стена становится ровнее. Обратите внимание на облачность, которая остается после зачистки. Это стираются бугры. Стена получается шершавая, за такую стену лучше держится шпатлевка. Еще одна проблема – это закругленные углы. Эта проблема решается при помощи стамески и бруска с наждачкой. Вообще зачистка штукатурки, даже хорошего качества своей, на данный момент распространенное явление. Качество получается лучше. Таким образом, штукатурка от застройщика подготавливается не только для шпатлевки, но и если вы вдруг решите нанести выравнивающий слой штукатурки сверху. Самое главное правило в этом случае это то, что выравнивающий слой можно наносить на более крепкое основание, а не наоборот. Снимаются радиаторы и все зачищается за ними. Таким образом я зачищаю всю штукатурку от застройщика в квартире. По времени зачистка получается недолго. На одну стену я трачу примерно 15-25 минут. Я начал с более пыльных работ. После того, как все зачистили, нужно все пропылесосить, убрать и затем загрунтовать все основания. Для ускорения процесса грунтования я обычно использую безвоздушку, но мне в комментариях часто пишут, что у тебя есть безвоздушка, у нас нету, что делать? Есть альтернатива. Альтернатива – садовый опрыскиватель или валик. Для следующего этапа использую проверенную грунтовку глубокого проникновения Cerezit ST17 Pro. Время высыхания 2 часа для последующего нанесения материала. В составе присутствует желтый пигмент, который позволяет определить уже загрунтованную поверхность. Нанесение грунтовки начинается с потолка. Вообще про подготовку и штукатурку потолка будет отдельный ролик, где я все подробно расскажу. 
Просто для ускорения работы этапы подготовки стены и потолка делаются одновременно. В грунтовке стен опрыскивателем нет ничего хитроумного. Просто равномерно наносите и контролируйте, чтобы она не попадала на радиаторы и окна. Все, что может испачкаться, от грунтовки лучше предварительно вынести из комнаты. Садовые опрыскиватели стоят недорого, но в то же время значительно ускоряют работу. Сильно впитывающие основания грунтуются два раза. У меня на объекте к сильно впитывающим основаниям относятся перегородки из газосиликатных блоков. Первый раз грунтовка разбавляется один к одному с водой. Затем наносится при помощи пулеверизатора на стену из блоков. Второй раз грунтовка наносится через 2 часа после полного высыхания первого слоя, но уже не разбавляется. Таким образом уменьшается впитываемость основания. Это важно для штукатурки, так как быстрый уход влаги из раствора способствует образованию трещин. Таким образом грунтуются стены во всей квартире. Следующий этап – это замазка штроп и армировка стен фасадной сеткой. Он относится к стенам, возведенным из газосиликатных блоков. Я покажу два варианта. Первый вариант – это классический, с использованием штукатурно-клеевой смеси. А второй вариант – это когда сетка утапливается непосредственно в гипсовую штукатурку. Для первого варианта используют клеевую смесь Cerezit ST85. Состав армирован микроволокном и отлично подходит для создания базового штукатурного слоя. Сначала замешиваю небольшое количество для того, чтобы замазать штробы. Кабели скручиваются в пучок и прячутся в отверстие для подрозетников. При необходимости эти отверстия перед штукатуркой можно затолкать мятой бумагой. Некоторые товарищи думают, что если стены штукатурятся, то под электрическую проводку не надо делать штробы, так как штукатурка скроет кабели. На самом деле это не так. Штробы делаются обязательно, потому что штукатурка не всегда закрывает проводку необходимым слоем. А если штробы не замазывать, то есть такая вероятность, что в районе штроб будет канавка, так как слой штукатурки получается больше, и она просядет. Это относится к стенам без посадной сетки. Штробы замазываю по всей квартире. А здесь я допустил ошибку и замазал штробу раньше времени. Сюда еще нужно проложить кабели теплого пола и термодатчик. Придется потом делать новую штробу. Для армировки я использую фасадную сетку 160 грамм на метр, ячейка 5 на 5 миллиметров. Такая сетка обработана щелочным раствором, ее не разъедает цементный клей. Отмеряю необходимую длину с таким расчетом, чтобы был выпуск сетки на потолок. Рулон распускается сразу на всю квартиру по шаблону. Такая конвейерная работа ускоряет процесс. Заранее прикинул метраж стен, чтобы не распускать лишнего. После того, как я распустил всю сетку, замешиваю уже большое количество клея и начинаю армировку. Газосиликатные блоки нужно армировать обязательно. Силикатные блоки, керамзитобетонные блоки, кирпич не так подвержены деформации, поэтому их армировать не обязательно. Но если вы сделаете армировку, то хуже не будет, будет только лучше. Перед тем, как наносить клей на стену, желательно что-то подстелить. Сначала клей наносится ляпами, затем равномерно гладилкой распределяется по стене.
После этого фасадная сетка вдавливается в клей и сверху замазывается вторым слоем. Часть клея продавливается через сетку, если не хватает, то дополнительно берется из ведра. Следующая полоска приклеивается с перехлестом на 10 сантиметров на предыдущую. Где необходимо, заводится на 10 сантиметров на угол. Эта комната готова. Теперь можно переходить в следующее помещение. Таким образом армируем все стены из блоков в квартире. В большинстве случаев такая армировка позволяет избежать появления трещин на перегородках из газосиликатных блоков. Сетка, конечно, не панацея. Если дом хорошо просядет, то может порвать и сетку. Но тем не менее, армировка это единственный способ, который реально защищает от появления трещин. Во время армировки сделал выпуск сетки на потолок, для того, чтобы заармировать угол, потолок, стена. После того, как армировочный слой высох, основание грунтуется два раза, грунтовка глубокого проникновения ST17. В тех местах, где нет армировочной сетки, просто проклеиваются углы. Для этого распускаем сетку на полоски по 20 см. Если вам нужно приклеить очень много полосок, то целесообразно распускать рулон, не разворачивая, при помощи болгарки. Затем наносится клей в угол и вклеивается сетка, по точно такому же принципу, как я армировал стены. Проклеиваем все углы в ванной и в туалете. Вот как это выглядит в готовом виде. Особое внимание нужно уделить стыку разнородных материалов. Это потенциальное место, где могут появиться трещины. Сейчас я вам покажу несколько способов, которые помогут избежать появления трещин. У меня в квартире был всего лишь один прямой стык разнородных материалов. Я его уже замазал. Сейчас я на стене просто покажу варианты. Моделирую на стене стык разных материалов. Здесь на стене я нарисовал имитацию соединения двух разнородных материалов. С этой стороны идет монолитная стена, здесь начинается стена из блоков. Очень часто вот в этом месте стыки двух материалов появляется трещина. Классическая армировка такой трещины, это когда наносится материал. Это может быть штукатурно-клеевая смесь, это может быть клей для гипсокартона. Сверху вдавливается фасадная сетка. И закрывается еще одним слоем штукатурно-клеевой смеси. Это классический вариант. Есть более технологически продвинутые варианты. Теперь здесь давайте рассмотрим следующий вариант. 
Прежде всего, что касается этого варианта и этого варианта, если у вас шов заполнен раствором, то обязательно нужно его расчистить и запенить монтажной пеной. Второй вариант от первого отличается с дополнительным использованием уплотнительной ленты для профилей гипсокартона. Лента наклеивается на место стыка. Сверху наносится штукатурно-клеевая смесь или клей для гипсокартона. И наклеивается сетка. Сверху наносится еще один слой клея. Чем хорош этот вариант, что трещина появляется под уплотнительной лентой, но наружу не выходит. Третий вариант отличается типом ленты. Вместо уплотнительной ленты для профилей можно использовать ленты Stateflex. Они композитные, немного тянутся и эффект получается точно такой же. Трещина появляется под лентой, но не выходит наружу. Можно использовать красную, зеленую, оранжевую, то есть там без разницы. А сейчас второй способ армировки, когда сетка утапливается непосредственно в штукатурку. В этом способе фасадная сетка не клеится на клей а просто крепится к стене перед установкой маяков. Крепится таким образом, чтобы во время штукатурных работ сетку можно было развернуть и нанести штукатурку на стену, а затем втопить сетку в штукатурку и еще сверху нанести слой штукатурки. Получается, что сетка находится в теле штукатурки. Перед установкой маяка сначала на стену под сетку наношу полоску из штукатурки, затем втапливаю сетку. Наверх наношу штукатурку и устанавливаю маяк. Креплю сетку при помощи саморезов, шов и спены между стеной и потолком. Силикатные блоки армировать не обязательно, но мне где-то надо было вам показать этот способ. Что в итоге получилось? Сетка находится под маяками. Когда я начну штукатурить, сетку просто отодвигаю, наношу штукатурку на стену, вдавливаю сетку в штукатурку и сверху наношу слой штукатурки и стягиваю. То есть получается, что сетка находится в теле раствора. Размещать ее можно по-разному, можно просто полоски разместить под маяками и сюда вклеивать куски. Я вот сделал вот так, чтобы можно было отодвигать. Не принципиально. Как нужно подготавливать монолитные основания и железобетонные панели под гипсовую штукатурку? Прежде всего, все монолитные основания и железобетонные плиты нужно почистить болгаркой с алмазной чашкой, для того, чтобы снять цементное молоко и открыть поры. Цементное молоко – слабое звено, и именно вместе с ним бывает отваливается бетон-контакт. Эту процедуру мы сделали еще на этапе демонтажных работ, так как работа пыльная. Дальше основание грунтуется грунтовкой глубокого проникновения. Запениваю щель между вентканалами. После того, как пена застыла, она обрезается и стык армируется сеткой с клеем.
Для улучшения адгезии гипсовой штукатурки с гладким монолитным основанием я использую бетон контакт Cerezit ST19. Перед использованием содержимое банки нужно перемешать. У меня на объекте не оказалось миксерной насадки для шуруповерта, но я нашел выход, перемешиваю бетон контакт с шестигранником. Бетон контакт можно наносить макловицей, валиком или текстурным пистолетом. У меня площадь небольшая, я использую маленький валик. Бетон контакт наносится густым слоем, так что после высыхания осталась шуба. Одна из ошибок это раскатка бетон контакта в ноль. Получается, что после такой раскатки на стене остается очень мало кварцевого песка, а именно кварцевый песок и держит штукатурку. Розовый акриловый наполнитель является связующим элементом. Сохнет бетон контакт 3 часа, но я обычно всегда стараюсь наносить его заранее. Не совершайте мою ошибку. Перед нанесением лучше подложить под стену картон, а то потом нужно будет мыть пол. После того, как бетон контакт высохнет, можно ставить маяки и наносить гипсовую штукатурку. Самое главное это то, что штукатурку держит кварцевый песок, а не акриловый наполнитель. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик и желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!